Sana mbukuliza, uh-huh. eh, msichana akiwa napenda kukuangalia mm. mara kwa mara mm. Hata ukitajwa jina mm. na iya nagiuka kukuangalia mahali ulipo mm. Na kuna wakati ya naunyesha dharau fulani hivi mm. eh, Je huyo anakuwa na kupenda au anakudharau Ok, huenda huyu dada amepewa habari zako fulani Sawa, amepewa habari zako fulani, wewe ujijui ni zipi Eitha amedanganywa au ameambiwa ukweli lakini kuna hali fulani anaendelea anakufuatilia kuangalia yale aliyoambiwa kwako ni ya kweli lakini kwa sehemu kubwa kutokana na ya pointi yako ya mwisho kwamba mara nyingi kikuangalia na kudharau wende ameambiwa mambo mabaya juu yako wewe sasa anataka uthibitisho hana uhakika kwa hiyo cha msingi ni kwamba jenga self confidence ya kwako mwenye kujiamini ikiwezekana wewe kama wewe kama wewe akikuangalia na wewe muangalie tena mkazie macho vizuri kweli itakusaidia yeye kuangalia lipi ni lipi kwa hiyo akikuangalia na wewe sio unageuza una, una kichwa na una wewe muangalie kwa serious. Yeye itakusaidia sana badala kuumia. Okay, message moja tunapata break kidogo. Na naomba And... ongezee ziwe kama kama mbili hivi. Okay, Daniel anasema kwamba mm. nina nina mpenzi mm. ananipenda sana, yeah. nataka ni muoe. Yeah. Huu ni mwaka wa 5. Mm. E, wanakuja wanaume wengine, anawakataa, anawaambia kwamba ninaye wa kwangu mm. e, nifanyeje doctor na kwa hali nilionayo nitakuwa napendwa vipi? Wa, aha, sikiliza. <laughs> Kuna wanaume ambao wana, wakijiona kwamba wao hawana hali yao ya kiuchumi, sio nzuri wanaona kwamba hawezi wakaoa. Sawa. Kuna nimeuliza swali lingine ile nimeuliza ma, 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 mahali fulani kwamba kwa nini siku hizi vijana wengi wanachelewa kuoa? Sida tulio, tulionayo katika ulimwengu tulionao asilimia kubwa ya wanaume wanaamini wanawake wanapenda pesa. Kwa hiyo yeye akijiona hana pesa anaona kwamba ni kimchukua mwanamke lazima atakuja kunisaliti akikutana na mwanaume mwana mwenye pesa zaidi yangu. Kwa hiyo ile hali ya kujiamini ya kukaa na mwanamke inakuwa ni ndogo sana. Sasa huyu mtu ameiona thamani yako, either elimu yako au uzuri wako wa sura au tabia zako amezipenda sana. Sasa kwa sababu ana uhakika na wewe juu ya tabia zako. Hao wengine wanaokuja wote hana uhakika nao, kwa hiyo anawatupilia nje. Kwa ushauri wangu kwako usiangalie madhaifu uliyonayo. Mungu anaweza kuwa huyu dada anakuletea baraka katika maisha yako wewe ukaawa na hali nzuri sana ya kiuchumi. Nimeshakutana na kesi za mtu ameoa mwanamke na wanalala chini lakini sasa hivi wana nyumba mbili wana maduka kama matatu. Sawa? Kwa hiyo msingi ni kwamba huyu mwanamke anaweza kuwa ni sehemu ya baraka katika maisha yako. Kwa hiyo usimkatae kwa kigezo kwamba wewe una mali. Mkubali alafu angalie mambo kwa mbele yatajipanga vipi. Au yanasema kwamba daktari hongera sana Mungu akubariki kwa elimu nzuri na tufundisha sana wa Tanzania. Asante sana. E, bila wewe tulikuwa hatujui kwanza dawa zako ni nzuri. Nashukuru. E, Ukweli tuseme tuko pamoja naitwa Yohana. Asante sana Yohana Mungu akubariki sana sana. Okay. Ah, uh, Nelson kutoka Kirumba anasema mm. kwamba hivi ni muda gani unatakiwa kuanza kucheza ngoma ya wakubwa baada ya mwanamke kujifungua. Ah, okay. Kama amejifungua katika hali ya kawaida zipite wiki sita kama amejifungua kwa upasuaji ipite mwezi mmoja miezi miwili sawa miezi miwili lakini mtakapoanza kucheza ngoma ya wakubwa jitahidi kuangalia mkao ambao kidogo hawezi kukaletea hali ya maeneo yale ambayo yamepata yalifanywa upasuaji kuvutana sana kwa hiyo miezi miwili kama amejifungua uh, kama ni hali ya kawaida ni wiki sita ni mwezi mmoja na wiki mbili na alizungumza ili kwa sababu mwenye mke wangu alishafanyiwa operation sawa ha kwa hiyo nalizungumza nikiwa na ushahidi wa kitu cha sahihi kabisa kwa hiyo naomba eh, kabla ya wiki sita inaweza you know, kuhatarisha maisha ya mwanamke mwenyewe kwa sababu gani eh, kule kwenye viungo vyake vya uzazi kuna veins zinakuwa ziko eh, laini sana sasa ukifanya naye mapenzi zile veins kapasuka hewa ikaingia inaweza kwenda kusababisha matatizo kwenye moyo kwa mwanamke hata kafa kwa hiyo ni vizuri sana usubiri wiki sita zipite kuna moja hii hapa kali kidogo. All right, nimeipenda yeye. Ehe. Asiko mabwana Yesu apewe sifa. Amen. Naitwa Grace, mm. umri wangu ni miaka 32. Ndio. Nimezaa watoto wawili. Ndio. Na wote nimezaa na mume wa mtu. Mhm. Swali langu ni kwamba mm. kuna mtu aliyepanga kunioa, mm. ila kila leo mipango yake haitimii. Mm. Kwa sasa na matatizo makubwa. Nataka niuze vitu vyangu vya ndani ili niweze kurudi kijijini kwetu. Lakini huyu mchumba mpya Anadai kwamba niendelee kuvumilia mpaka atakapopata pesa ili anipangishie chumba je atafanya hivyo huyu mchumba mpya ndio huyu mume wa mtu au vipi achinda kwa mchumba mpya eh 
ni, ni yani ni mpenzi ambaye huwa anamwahidi kumooa mm. ila mipango yake haijaitimii mm. umeona uh-huh. sasa anataka kuuza vitu sasa history ya kwamba amezaa watoto wawili na, na mume wa mtu ni kwamba tayari amechachana na yule mume wa mtu hapo ah, ah, amezaa naye tu hana hana malengo naye ah, kwa hiyo amepata mchumba mwingine mpya okay uh, <laughs> Well, kwa hiyo alikuwa na kaa mjini akiwa anatunzwa na mume wa mtu mm-hmm. inavyoelekea kutoka na hiyo story. Sasa yule mume wa mtu labda ameshajitoa. Kwa hiyo hana mtu wa kumtunza mjini. Alikuwa anatarajia kwamba huyu mwanaume mchumba mpya anaweza kumtunza. Sasa anaona kwamba nafadhali auze mali zake zote alizonazo arudi kijijini. Na kaza naye watoto wawili. Ah ah, alisa naye ni mume wa mtu. Eh ndio ndio hivyo sasa. Sasa sasa huyu, sasa huyu ambaye anasema ni, ni mchumba mpya, yani mtu ambaye hana mke. Lakini sasa anataka kumooa lakini sasa anairisha kwamba siwezi kukua mwaka huu mpaka hali ya uchumi nzuri. Nivi? Unaweza iwapo huyu mwanaume ambaye anairisha airisha. Unakiona kabisa kwamba kweli kipato chake ni kidogo. Hawezi ukaishi naye, ukaishi na, na watoto wako, mkaishi maisha mazuri. Kama una ushahidi wa kutosha kwamba kipato chake ni kidogo rudi kweli kijijini mpaka hali yake itakapokuwa nzuri. Lakini kama ushahidi unao kwamba kipato anacho basi amekuwa tu anakutumia na anatumia kigezo kwamba sina pesa kuacha kukoa wewe kwa sababu ana malengo na mtu mwingine tofauti. Kwa hiyo utakuwa na, na, na uamuzi sahihi kurudi kijijini iwapo una uhakika kwamba huyu mwanaume eh, ana uwezo wa kutunza wewe. Kwa hiyo narudi kijijini ukisubiri uwazo wake uongezeke. Lakini kama uhakika unao sawa kama uhakika unao basi tambo huyu mwanaume mwanaume hafai. Alikaa nataka mwana urudi kijijini, urudi kijijini na tafuta mwanaume mwingine. Sasa hapo ndio alikuwa ametuma anauliza kwamba vipi akirudi kijijini haitakuwa ha aibu tena. Aba sikiliza hivi lazima upambane na ukweli ulivyo. Ukiendelea ukawa mjini huna mtu wa kutunza utajiuza. Sasa unataka hiyo hiyo hapo kwa sababu huyu mwanaume ana uwezo wa kusupport lakini anapenda kula ngoma ya kubwa. Sasa either kama uwezo wake wa kusupport upo hela ya kula utakosa na nini pango atakulipia fine. Baki naye endelea kukaa mjini. Lakini kama unaona kwamba uwezo una anao lakini anaairisha yule jamaa unaoenda hana malengo na wewe. Na sababu ya yeye kutokuwa na malengo na wewe hakuweza kakuambia. Okay, kuna huyu right. mwingine anaitwa Joyce. Right. Anasema kwamba daktar mm. nataka unipe mbinu mm. uh, za kucheza ngoma ya kubwa. Ah, wa, hiyo itakuwa swali la mwisho la tupate break. Okay, sikiliza hivi. Sikiliza Joyce. Kuna mambo mengi ya kumfanyia mwanaume wakati wa tendo la ndoa. Mwanaume mwili wake una maeneo yasiyopungua kumi na moja ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu. Ukifahamu jinsi ya kuyatibu ya kuyashughulikia kuna maeneo mengine ambayo yana miisho ya mifahamu mingi sana. Kiasi ambacho unapokuwa na mwanadamu mwanaume anapata hisia kuanzia kwenye kiuno tetelemka mpaka kwenye vidole vya miguu nazungumza mimi mwenyewe nimekutana navyo. Sawa, sawa. Nimekutana navyo. Unapata hisia yani kwa yani yani mwili wako yani yani unabaki tu kwa sababu ni kweli la inaingia kama mwanaume. Sawa. Sasa lazima ufahamu ni vitu gani, ni maeneo gani na unafanya nini katika kila eneo. Nacho kitabu ambacho kina maelekezo hayo kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume. Gharama yake ni shilingi 5000 tu. Kama unakuja kuchukua mwenyewe ofisini. Kama uko mbali ya mwanza gharama za kutumia hizo ni swali nyingine tutaliongea utaponipigia simu. Kwa hiyo Joyce napenda kwambia na kitabu cha uhakika. Nikupe story za kweli juu ya kitabu, sawa? Kuna mahali fani eh, duka la, la simu na kuna mahali fani wanauza vocha, sawa? Uh, nime nimeanza kununua nani uh, 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 na modem ya kompyuta ambayo ni ya TCL. Sasa kuna mahali ambapo wanapenda kununua vocha za shilingi 5000 na 10000, sawa? Ndio dada, yani kama ni mwezi wa pili toka nimeanza kwenda kununua. Ndio dada ni mzuri sawa na hips za kutosha, mweupe, mzuri kwa sababu yamtongoza lakini. Unya na uzuri wake. Sasa nimekwenda nanunua pale. Sasa siku hiyo nimeenda pale, nikamwambia hapo una nanunua vocha nyingi sana na kile kile nyingi sana inakuwaaje? Nikamwambia huwa na upload eh, video kwenye YouTube kwa hiyo natumia natumia mtandao. Akaniambia channel yako, nikamwambia nikamwambia nikamweza. Ah, akasema unaona umezunguzia kitabu hiki napo nipatie nikampatia. Hawa, mpatia aka akalipa shilingi 5000. Akanambia akakambia nikampatia sasa sasa mafuta yako nikupatia siku fulani Jumanne, sawa? Sikio nimeenda asema kitabu chako nimekipenda kuna rafiki yangu mmoja amenyanganya. No asema amenyanganya. Dada mwingine, sawa? Dada mwingine huyu huyu dada ni half cast, sawa? Alikuja usini akiwa na shida nyingine nikampa hiyo kitabu akainunua, sawa? Amekinua, amesafiri nacho kwenda Mbeya. Asema ni kuna watu wamekingania vibaya sana. 
Kwa hiyo unaweza kuona yani ni kitu ambacho yani alipasa amekuja ofisini nikamwambia hivi umekuta yote mambo kuna yote mambo mapya ambayo umejifunza hiyo kitabu akasema yani mengi sana Sina ni nini ni kwamba kuna watu ambao wanafikiria wana kwamba wanajua mapenzi ya kitandani <laughs> sawa wajua wana kumbe hawajui sasa wakikutana na kitu kipi ah kumbe kina hiki nikosi kijui sasa nimeweka mada kwenye YouTube inasema ushahidi wa kwamba hujui mapenzi ya kitadhani kama mwanamke hiyo ni video yake nimeiweka mwanaume na wewe vile vile kuna video yake vile nimeshaziweka tayari kwa hiyo ukitaka kujua kama kama hujui mapenzi tembelea kwenye YouTube utafuta hizo mada <laughs> okay tupate muziki alafu tuendelea <laughs>